En 1967, le Festival international d'art pyrotechnique de Cannes offre tout l'été une série de spectacles éblouissants à près d'un million de spectateurs. De la Croisette à la Toscane, en passant par les berges de la Loire et la campagne toulousaine, nous allons vous faire découvrir les coulisses de ce festival et vous dévoiler quelques secrets de cet art millénaire. Durant cette compétition, nous suivrons plus particulièrement la famille Hamon et toute l'équipe nantaise, mais aussi les frères Soldi, les candidats italiens engagés auprès des Anglais, des Espagnols et des Canadiens, dans la quête de la Vestale d'Argent, le trophée qui récompensera à l'issue de ce challenge le spectacle pyromusical qui aura su combler un jury et un public éclectique particulièrement exigeant. Mais avant que le ciel canois s'illumine de milliers d'étoiles et vibre sous les clameurs d'une foule enthousiaste, revenons deux mois plus tôt, alors que les plages de la Croisette sont encore engourdies au sortir de l'hiver. Au Palais des Festivals, Daniel Delsal, qui a la charge de cette manifestation, a depuis longtemps achevé une programmation briguée par les pyrotechniciens du monde entier. Il y a deux sortes de participants, disons. Il y a ceux que nous, nous aimerions avoir parce que nous les connaissons, nous connaissons la qualité de leur spectacle. Et il y a les, les firmes qui veulent venir à Cannes parce que c'est un passage, disons, obligatoire pour toutes les firmes qui veulent se faire un nom. Elles sont obligées de passer par Cannes. Cette année, c'est un Italien de la Pyrotechnica Soldi qui va venir tirer à Cannes le 14 juillet. La petite entreprise familiale Pyrotechnica Soldi, nous sommes allés la rencontrer dans la campagne toscane. Et dans la famille Soldi, il y a Piero, le patriarche, l'aîné Sergio, le cadet Fulvio et son fils Luigi qui sera peut-être le futur héritier de cette fabrique artisanale. C'est Fulvio qui nous fait visiter les ateliers bâtis sur une petite colline plantée de vignes. Ceci est la matière première qui sert à composer des pluies argentées et dorées. Cette matière première est travaillée en forme de boulette quand elle est humide, puis nous la laissons lentement sécher au soleil. L'histoire de la famille Soldi remonte à plus de 150 ans. Elle a commencé ses activités d'une façon très modeste, par la réalisation de feux pour les villages entourant Florence. Puis, avec le temps, l'entreprise familiale s'est développée sur d'autres régions et avec des spectacles plus importants. Ici, c'est un magasin où l'on entrepose le produit fini, prêt à être utilisé dans nos spectacles. Notre inspiration se trouve dans notre univers proche, dans les éléments offerts par la nature. Nous nous inspirons aussi de ce qui fait partie de notre culture pour saisir les proportions de l'espace mises à notre disposition. L'art de la Renaissance se fonde sur cette étude des proportions et de l'architecture. Cannes a un espace particulier qu'il faut remplir et cet espace nous essayerons de le remplir en utilisant des proportions inspirées des règles de la Renaissance italienne que l'on trouve en Toscane et à Florence. 